来到越南打出租车呢，大家要格外小心一点，很容易被骗。这里是上海浦东的浦东机场。嗨，大家好，我是老魏，我现在已经是呃到了上海浦东国际机场了，等一下就去值机。今天来的比较早啊，今天我是搞了个顺风车，直接就到机场，这非常方便啊。下一次我就可以用这种方式来出行了。以前我都是这坐高铁，然后再转地铁，啊，就是时间的就比较长，现在就方便了很多。上海浦东机场比较大，我要先找到国际区。我买的是春秋航班，直机是最远的一个地方，要走到最里面。啊，这里是吗？我坐的是春秋航班，刚刚在另外一个区排了半年队，然后排到我告诉我，他说国际，国际的不在那里，那个是春秋航班的国内，然后又跑到国际这边，哎，累死我了。这国际上排的人有点多啊，全是人啊。已经办理好直机了，现在是去登机口。就可以排队了，不过安检还要花一点时间。哎，反正这种国际航班啊，坐起来特别累，花了一个多小时时间，通过安检，然后通过各种检查。啊，现在已经是进入到这个候机楼了，候机室。呃，候机室呢也比较远，还要走很久。现在还有呃不到一个小时的时间，正好时间应该是刚刚好。再晚一点的话，可能就。会感觉很紧张，再早的话，要无聊的等待。等会儿还坐一个这样的小火车。这边有几个登机口是坐小火车才能过去的，啊，第一次在浦东机场坐小火车。这个跟地铁是一样的，没有座位，这个可以靠一下。这感觉非常时尚啊！这次回国的时间呢不是特别长，但是算算也有二十多天了。回国了以后，我就有一件事，就是给给大家可以分享一下。就我女儿考了我们常州啊，呃，算最好的高中之一吧。然后考过去以后呢，就是我们现在住的地方离学校比较远，就我老婆说搬到她学校近一点的地方，因为小孩子读书很辛苦。呃，说是早上六点钟就要到校，然后晚上十点钟才放学，啊，路上的那个时间啊，我不希不希望他花太多的时间在路上，所以在他学校附近又重新租了个房子。那我回去了以后，第一件事就是找房子，然后搬家。搬家的时候呢，正好我姐又生病住院，呃，包括现在我姐在医院里面，然后一直是我老婆去照顾我姐，晚上去熬夜陪她，然后我呢就是。慢慢慢慢搬家，一点点一趟一趟的搬。现在家是搬好了，但是我姐还没有出院。然后时间比较紧，因为因为在越南呢，我们功夫外卖现在发展的一个瓶颈期。其实现在发展有很多东西都已经做好了，就等着我过去好好的再把它发展一下。现在功夫外卖有很多问题啊、呃，因为我们是从零到一，从一到十，就是这种慢慢的发展的，所以这个过程呢，可能是。呃，会有很多人觉得不够完美，啊，我们也是力争做到完美。那现在呢，呃，我们也是搜集一些问题，找到问题，发现问题，然后解决问题，啊，慢慢慢慢的，让更多人来满意吧。我觉得，功夫外卖在越南可能会，呃，做得越来越好，让大家越来越满意。也非常感谢大家能够在越南支持我们的功夫外卖啊。本来是两点半起飞，现在两点半了，马上就能到越南了。现在大概是六点半，我们都已经下了飞机，准备出海关。从这儿过去，一会儿就到海关了。出了海关就到了，正式到了越南了。飞机晚点了一会儿，不然的话我们会非常准时。啊，飞机晚点了，春秋航班经常晚点
，现在在办理出入境手续，填好表了，他在等，他现在很多人在排队，啊。七点二十分，我现在已经出了海关了，在这等行李，等完行李就能出境，进入到越南了。等一下还要到杰哥家里去，杰哥在家等我呢。呃，杰哥的儿子去去那个台湾工作，然后他把他的摩托车留给我，让我来开。啊，我等会儿就可以开到新的摩托车了。每次一出越南海关就，就进就感觉进入了另外一个世界。这人熙熙攘攘的，特别热闹。机场门口全是人啊！来到越南打出租车呢，大家要格外小心一点，很容易被骗。我呢准备叫 Grab， 这样比较安全一点。但是我是到越南就有网络的，那没有网络的朋友呢，其实可以可以在机场里面啊，让你的越南朋友啊给你叫好车。啊，这样的话你就避免被骗，因为在越南打出租车呢，一定要打这个正规的出租车，不正规的非常容易被骗的。啊，我现在叫车，我现在已经叫到 Grab 了，已经叫到出租车了。现在在来的路上应该是很快，大概三五分钟就能接到我。呃，我很多朋友都在这个越南打这种黑车被骗过，那轻一点的呢是，呃，就拿那个五十万的越南盾，你给到他以后啊。他转身，他给你换个两万越南盾的，我本人也被骗过。然后给你，他说你给他的是两万越南盾，你当时又没有拍摄，又没有录像，然后你就没有办法，只能吃亏。所以这种事儿呢，我是在越南见的比较多，听的也比较多。呃，但是在越南，如果说防止被骗，你在付钱的时候啊，一定要呃打开灯，然后仔细辨认清楚了以后再给他，呃，不要有这种。不必要的误会，啊，这个是一个小把戏，反正他们也就是骗一点小钱，那大的恶呢不会做，小的会一点点。啊，我现在已经坐上出租车了，呃，狗娃不叫的车非常方便，非常快捷。然后你给他约好一个地方，他就在那儿等你。呃，现在我是去杰哥那边，刚刚已经给他约好了，啊、呃，出了海关，反正是一切都很顺利啊。而且现在出海关，也不用其他的费用，办好了签证，所有的费用都包含在里面了。你只要填个表，填完那表以后，把这个表给他，你就能正常的出海关了，非常非常方便。那 Grab 叫的车也很好，越南，越南的司机也非非常 OK 啊。越南这种拥挤的道路啊，我感觉亲切又熟悉。现在这辆摩托车，今后就是我骑的了，杰哥在帮我弄箱子。今天晚上这辆摩托车我就骑到平阳去，然后我那辆旧的到时候就把它卖掉。我我那些旧的也挺好的，所有的我都是，呃，重新维修的，各方面性能都挺好的。啊，这一辆是比较新一点。然后杰哥说卖掉可惜了，因为他儿子去台湾工作了。那这辆车呢，闲置下来，如果是卖了就很可惜。问我要不要，我就说我我来转给我吧，然后我来骑。现在已经八点四十了，这个雨突然下起来了。呃，摩托车里没有雨披，杰哥现在说是给我拿个雨披，我拿到雨披以后我就出发，回平阳。好，现在雨披也穿上了，杰哥给我拿了雨披，我现在准备出发，到平阳可能是四十多公里，一个半小时吧，十点钟以后到。我们平阳见，拜拜。